trifft ja immer eine Entscheidung, was man gerade trägt und bewusst oder unterbewusst äh, drückt man damit was aus. Und das ist dann quasi mein Kommunikationsmedium, sage ich jetzt mal. Also die Kleidung, die ich designe, hat dann einen Hintergrund. Also zum Tanzen habe ich das getragen, ne, wo ich in der Tanzschule zum Tanzen gegangen bin. Und das habe ich oft gehoben, das ist mein Lieblingskleidungsstück. Dein Lieblingsfarbe auch? Ja. Meine auch, ja. Und ein Ohr, der ja mit Blumen begann. Der ist so schön fröhlich, wenn man den aufsetzt. Und warm natürlich die Ohren. Ey. Und dann ist es eher so, dass man sich selber erstmal an das Kleidungsstück anpassen muss. Also man probiert dann die verschiedenen Größen durch und guckt dann, was einem so passen könnte. Und wo es dann doch zuckelt und zieht und doch der Reißverschluss nicht zugeht. Genau, und mein Gedanke ist, dass es äh, wahrscheinlicher ist, dass man ein Lieblingskleidungsstück haben kann, wenn es auch wirklich für einen selber gemacht ist. Also, dass dann eher sowas zum Lieblingskleidungsstück werden könnte. Und ich finde es halt immer sehr spannend zu sehen, was andere Menschen so tragen und wann sie was tragen und warum ein Lieblingskleidungsstück ein Lieblingskleidungsstück ist. Zum Beispiel jetzt, wie ihr wahrscheinlich auch alle gemerkt habt, habt ihr alle eine Geschichte oder eine Person, die ihr mit dem Kleidungsstück verbindet.